，杀人预告。难道这就是乾隆王所说的行动？嗯。现下不管是谁，只要收到乾隆王的信，而不去刺杀皇上，自身便会爆炸而亡。可是，人怎么会自己爆炸呢？竟然用活生生的人来做弹药，实在是太可怕了。看来这次乾隆王是想要皇上的性命。现下皇上每天都担惊受怕，连老毛病都犯了。好，方才吴昭仪让我前来找你入宫查案，不想你就来了。昭仪娘娘叫大人来找人杰。自从皇上龙体有恙，现在宫里大小事务全都交由昭仪娘娘处理。现下皇上，是一刻都离不开昭仪娘娘。好，不多说了，你赶紧随我入宫觐见皇上吧。快，快跑，快！快。妹妹，快点！现在宫里是人心惶惶，能出去的，想出去的。都争先恐后的要出去，这可是爆炸呀！说不定谁就跟着倒霉了呢。要换作是我，我肯定也出去。哎，你现在这只脚可是踏进来了啊！走吧，快走！皇上有令，即刻起关闭宫门，任何人若无圣令都不得出宫，违者立斩，关门。乾隆王，我狄仁杰一定要抓到你！武昭仪的新寝殿比王皇后的寝殿还要大，哎呀，想起当时的凤寝殿，可真是天壤之别啊！看来皇上真的是十分疼爱武昭仪啊，也许是想补偿她吧。严大人，嗯，皇上最近一直住在这里吗？甘露殿还在整修之中，自从那曾权出事以后。皇上一直心有余悸，头风正有发作，和宫上下也只有武昭仪能够安慰得了，所以现在，皇上起居饮食和打理朝政就全放在这儿了。严大人、狄大人，皇上有请你们二位，啊，你们二位就先回去休息吧。臣严立本，狄仁杰，参见陛下。起来吧，起来吧。谢陛谢陛下。狄大人，你终于来了。陛下怎么了？陛下为了乾隆王的事，心焦如焚，现在头疼症复发，连御医都束手无策。陛下，少英无能，不能解陛下痛苦，请陛下治罪。治罪，治罪，你就知道治罪。就算朕把你杀了，有什么用啊？是是是。哎呀，徐大人，现在难道整个太医署就没有人能治得了陛下的病了吗？有是有，只是……徐大人待说无妨。现在不管是谁，只要能治得了陛下的病，都可以叫来试一试。回昭仪娘娘，此人之前给陛下治过病，而且颇有效果。要论医术。在太医署可说是无人能及呀。徐大人，你说的难道是慕容清？媚娘，就叫慕容一女来吧，朕真的快疼死了。陛下万万不可，慕容清现在是朝廷要犯，极有可能与乾隆王有关。乾隆王欲取陛下的性命，陛下这样做实在太危险了。陛下，狄大人说的甚是，如若那慕容清危害陛下，那真是防不胜防啊！可朕真的受不了了。狄仁杰，你也曾在药王谷学医，难道你就不会悬丝神针吗？陛下，悬丝神针是药王谷的独门绝学，只有继承人才可以学习。哎呦，媚娘
，朕真的快疼死了。现在当务之急是治好陛下的病，所以还是让慕容一女来试一试吧。为了安全起见，你就在一旁监督。狄大人虽然不懂玄思神针，但针灸之术的原理应该也是精通的。好，好，好，好，好，一切都听媚娘的安排。周姨娘娘，媚娘虽然不相信慕容清，但是媚娘绝对相信狄大人。王福，传皇上旨意。现在就让赵统领去大理寺牢带慕容清素来严家殿，一路上不得去除脚镣，并严加看守。是，娘娘。请拜见陛下。啊，快起来吧。慕容清，陛下的头疼症又犯了，这一次特赦你出来是给陛下治病。狄大人会在一旁看守，若你有一丝不轨，必处极刑。是。慕容清遵命。不过使用玄丝神针，需要注意力集中。最怕人多受打扰。严大人，在。麻烦你带两位御医去大殿等候。是。立本告退。微臣告退。微臣告退。在皇上的百会穴上施针。百会穴是各大经脉的聚会点，你如果轻重拿捏不当，恐怕会有生命危险啊！你胆敢在陛下头上动针？正是因为玄丝神针比针灸要精确，所以才要施在百会穴上。这里是皇上头痛的根源，只有施在百会穴上。才能缓解疼痛。不行，你不能在此处动针。你终究还是不相信我。哎，行了，别争了。只要能缓解朕的病痛，扎哪儿都行。朕现在真的生不如死啊。麻烦狄大人，走远一点
前也犹豫了很久啊，可是这个这。朕的命是慕容一女救的，朕说什么也不相信她和乾隆王有关。慕容谦，谢陛下信任。狄仁杰，朕准备下旨，释放慕容一女。陛下，不怕一万，就怕万一。陛下，现在案情还没有眉目，宫中也是危机四伏。凡事还是谨慎为妙。慕容一女，虽然你救了陛下的性命有功，但不可以因此脱罪。他日案情若水落石出，你若真是被冤枉，陛下定会还你清白，并重重赏你。是。慕容清明白。他日抓到乾隆王，朕一定替你沉冤昭雪。陛下，最近乾隆王不断的挑衅，陛下准备如何应对？媚娘，朕准备离宫。陛下，万万不可！陛下若此刻离开皇宫，恐怕人心会更加的不稳呐、啊。王福是朕身边最亲近的人，他跟了朕二十多年，一样被乾隆王利用。你叫朕如何安心的待在宫中啊？陛下，你可以叫赵统领加大守卫的强度，人家也可以竭尽全力侦办此案呢、啊。增加守卫强度？你知不知道朕现在就怕看见身边有人，一个个都像是即时炸弹呢、啊。朕就算不被收到信的人杀死，早晚也得被炸死。你们就没为朕考虑过吗？陛下。离宫也不是解决的办法呀，乾隆王还是会。赵姨娘娘，陛下若是想离宫，也未尝不可。只是这朝政之事，媚娘，这不是还有你吗？朕离宫避难，朝政之事就拜托给媚娘了。陛下，既然陛下已经执意离宫，那媚娘也没什么可说的。陛下，请放心，媚娘一定尽心竭力，不负陛下所托。那，朕应该去哪儿呢？陛下虽是离宫避难，所住之处不能太偏远，不能太简陋，也不能太繁华引人注意。那，陛下，可以去芙蓉园疗养，那里环境清幽。只有蒲王一人，而且离皇宫又近，是最适合的地方。好，朕就去芙蓉园。慕容一女，你也随朕去吧，可以在园子里给朕治病。是，啊、陛下。慕容一女，还是先送回大理寺牢，等到治病之时，再让赵统领接慕容一女去芙蓉园，这样比较妥当。对，这样也好。嗯、为了安全起见。陛下这一次是秘密离宫，这里的每一个人，不得将此事宣扬出去。若是走漏了半点风声，定当死罪论处。是。陛下，那这一次就辛苦你乔装扮作平民了。赵统领，臣在。带十名精兵乔装保护陛下，即日启程。送陛下去芙蓉园。领命。媚娘，真是辛苦你了。那宫中的事，就拜托给媚娘了。嗯。狄仁杰，朕现在正式命你，协助大理寺调查此案。有什么进展，直接向武昭仪禀告。是，陛下。
四哥，陛下，小王参见陛下。四哥免礼。陛下到小王园中，怎么也不事先打个招呼，还做这身打扮？啊，四哥，朕这次是上你这避难来了。避难？没想到这个乾隆王如此厉害。竟然可以在宫中屡屡犯案，难道？难道他与朝廷有关？四哥的意思是，此人有可能隐匿在宫中。看来朕离开皇宫是正确的选择。殿下，皇上这次是命命来此，朝臣中也只有严大人一个人知道。这乾隆王究竟是谁？人家会尽快查明。小王明白，此事的确不宜声张。不过陛下来此也好，小王这芙蓉园清幽安静，陛下也正好在此养病。陛下放心，小王一定会照顾陛下周全。父皇为你建造这座园林，真是比皇位还好啊！希望朕可以在这里避开纷争吧。请。宫中凡有大事，必请仁杰兄来。看来皇上对仁杰兄十分器重啊。殿下知道，仁杰根本不在乎这些。为官者愿天下太平，老百姓能有好日子过。虽然皇上在园内有赵统领保护，但他还是每次找慕容清来治病。这次我跟来，是想拜托殿下多多注意慕容清，因为我怀疑他可能是乾隆王的人。亲子的事情我也听说了。初见他时，就已觉得心事重重，更没想到他为何要与你分手。现在总算略知一二了。哎，也许他有什么难处呢？任杰兄不必太过伤怀，你交代我的事情，我会尽力的。谢谢殿下，有殿下在，任杰就放心多了。殿下不必再送了。人家告辞。好，那就带你大功告成，捉到乾隆王时，再来我这儿喝茶。皇上。皇上，皇上，青子，啊啊！青子。伤势怎么样了？疼不疼？青子，狄大人不是还在怀疑我吗？怎么还来看我？难道又是有事要审吗？青子，我只是担心，你怎么这样跟我说话？你我隔着这铁栏，你以为我该怎么说话？妻子，我实在搞不明白，如果你是乾隆王的人，为什么还要舍命救皇上？看来狄大人还是来审我的。我早就说了，慕容清能说的
都说过。这是上好的金疮药，对你的伤口有帮助。沙书生，你没事吧？听说宫里又发生了爆炸案，竟然是王公公。我没事。他要刺杀皇上，难怪会支开我和红军。蒋大人，狄大人，听说你要赶回来，我就赶紧过来了。皇上情况怎么样？皇上没事，正在严家店有武昭仪照顾。蒋大人，你可有查出什么新线索吗？死者的尸体全都被炸得粉碎，连验尸都没得验，可以说是毫无头绪。不过浩辰向周遭的人打听了一下，据说死者在死前都感染了风寒。风寒？难道这些人的死与风寒症有关？可是风寒只是小病痛，况且最近天气变化无常，或许是巧合吧。再小的病也要吃药啊。或许是原因不在病上，而是在药上。狄大人，你跟浩辰想的果然一样，死者都是宫中的太监，有病自然到太医署拿药。狄大人，看来我们必须到太医署一趟。哎呦，疼啊！哎，人真倒霉啊！搬点东西也能摔跤。把我的两臂摔得都不能动了，你只是摔了一跤，比那些爆炸的强多了。哎，姐姐也不知道宫里犯了什么傻刑。哎呦，哎，哎，好了，我再给你啊上点药，这几天就不要动，啊，要休养几天。哎，哦，哎，狄大人、蒋大人，有什么事吗？大理寺怀疑爆炸案跟太医署有关，还请徐一成配合调查。怎么会和太医署有关啊？徐一成，人家听闻这曾权和吴大人死前都感染了风寒，并且来到太医署取药，可有此事？这……哎，刘太医，这药房一直都是你负责的，这取药的档案放哪儿了？啊，书案上。啊。五月三日、四日，正是曾权以及吴大人出事的日子。领药距离爆炸不到四个时辰。这里还有王福的记录，他们取了同一种药，去风丹，是丹药。是啊，这祛风丹是治疗风寒最普通的药啊，怎么会和爆炸有关呢？这这，徐医生，可否拿一些祛风丹来？啊，好。那，这就是祛风丹，一天早晚各一次，一次服十粒，以水送服。怎么会这么巧？两个人都是取药后四个时辰不到就出事了。这么说，他们只服用了一次，跟着就爆炸了。大大，这里面除了草药，闻不出其他东西来。刘大人，你怎么了？没什么，没什么。爆炸，真跟这药有关系吗
，除非是有关爆炸案，太医署隐瞒了什么。你是不是把药给换了？你给他们的可的确是祛风丹。不，不，不，不，不是，是我今早已经吃了这祛风丹了。什么？你服药多久了？快，快，快，快，快三个时辰了。我，我，我，啊啊啊！徐医生，大堂里有一封信，是刘太医的。三个时辰内杀死皇上，否则尸骨无存。乾隆王，这是。徐医生，刘太医他……刘太医已经死了。红金魔雨，把刘太医的衣物全收起来。啊！可是他都被炸得粉身碎骨，这衣物更是七零八散的呀。是啊，就算找到，怕也查不出什么。哎，闪出声就是一堆垃圾吗？闪书生，咱们还是把它丢掉吧。你看人家蒋大人收完东西，甩甩手就走人了。这是我们唯一的机会，怎么能丢掉呢？就算它是证据，也是已经毁掉了的证据。依我看，你手上这瓶药还有点靠谱。怎么样，可有什么发现？四个死者。都使用过这祛风丹，服完药完后，爆炸时间也十分相近，问题肯定出在这药上。只是能炸成这样，这药力一定十分强大。这瓶祛风丹只是由普通的药物制成，我怀疑它之前被人换过。正如你所说，会是什么药，有如此大的威力，可以让人服在肚中，便会引起人体爆炸。爆炸时间也控制的相当精准，都是三个时辰。这正是乾隆王信中给出的时间。要是以前啊，我也不相信世上会有这种药。但自从知道落红尘，我啊可是什么都信了。仁杰，仁杰，严大人。听说，你们去查太医署，刘太医也死了，这就难怪了。吴昭仪刚刚罢免了徐少英太医成一职，徐太医被罢免了，可真凶还未找到，没道理将徐太医罢免啊！不仅如此啊，内市省的各局上宫都被罢免，现在整个后宫的要职人员形同是大换血。本来我们这些朝臣是不应该过问后宫的事情，但这次。就连门下省的中书令也牵扯了进去，整个朝堂真是人心惶惶。这案件还未查个水落石出，武昭仪凭什么理由惩处他们？那王府曾权乃是内侍剑的人，而内侍剑呢又归门下省管理，出事以后账自然要算到门下省中书令的头上。如此一来，也就牵扯到门下省各局的各路官员，形同连坐。武昭仪这次的确是过分了。仁杰，你必须马上破案，要不然的话，整个朝堂恐怕都要换了。吴昭仪怎么会这样？我说什么也不相信啊！回去找吴昭仪，大大。青燕，多谢娘娘提醒。若不是仰仗娘娘威德，青燕也绝不会有今日。你应该多谢谢蒲王殿下。若不是他的提拔，恐怕你连入朝做官的机会都没有。福王殿下始终是皇亲贵族，青言与娘娘一样，都是出身商户，自然是跟娘娘更近了。
今后青燕定当一心一意，只为娘娘马首是瞻。刘喜也是一样，今后在这后宫之中，只听娘娘一人差遣。刘喜，既然你已经接替了王福，主管了内侍剑，自然也要接替王福伺候皇上，又岂能只听我一人差遣？把你安排在皇上身边。是看中了你的细心，你可知道？娘娘尽管放心，奴才明白。嗯、昭依娘娘放心，门下省一定不负娘娘所望，会更加严格管理宫中各局。若有奸细，一定查明，禀告娘娘。嗯，你们先下去吧，张茂。送送袁大人。是，谢礼。狄大人，狄大人，人家终于知道娘娘为什么同意皇上娶芙蓉园了。哦，那狄大人不妨说说，媚娘为什么让皇上去芙蓉园呢？皇上离宫，娘娘借机笼络朝臣，扩大自己的势力。偌大一个皇宫，媚娘原以为只有狄仁杰一人能真正明白媚娘，没想到狄大人的看法，竟与他人无异。事实都摆在眼前，难道人家说的不对吗？媚娘的势力的确是扩大了，但那也是皇上的势力。乾隆王有颠覆我大唐之心，虽在暗处，一旦抓获，人人得以诛之。所以，对我大唐而言，最可怕的，并不是乾隆王。难道还有比乾隆王更可怕的人？狄大人饱读医书，可还记得汉朝张仲景所著《伤寒论》里的一道药理“攘外安内”？记得。张仲景以为任何疾病，都是由风邪引起，风邪侵入身体的不同部位，便会引起不同的疾病。所以，在治愈外在症状的情况下，也要解决内在的问题。一国有时如同一人，我大唐的病也要内外兼治。敌于外敌之时，最怕的便是祸起萧墙。自皇上继位以来，朝政一直掌握在长孙无忌的手里。皇后无子，把魏王忠过继给皇后，立为太子，也是长孙无忌的傀儡。朝中数百大臣，请问有多少不是他们陇西贵族的后裔？狄大人怕乾隆王夺位，就不怕有一天他长孙无忌当了皇上吗？可小公主一暗号，王皇后根本就失宠了，长孙一党人的势力也被削弱了。百足之虫，死而不僵。现在外患不断，皇上离宫对朝政的掌控减弱，长孙无忌很有可能趁机重整旗鼓。重整旗鼓，想必娘娘恐怕会比长孙无忌更快下手吧。那狄大人是帮媚娘？还是帮长孙无忌。我谁都不帮。可你已经置身其中，没得选择。乾隆王杀人，皇上又是病痛又是害怕，避之不及。大人以为媚娘不怕吗？王福就是在这严家店爆炸的，可媚娘每天都得待在这儿，至今还噩梦连连。但是媚娘就是怕也不能走，若是连媚娘也走了，这天下还不等乾隆王推翻，就已经是长孙无忌的了。至恒之术，人家怎不明白？赵一这么做。是为了皇上还是为了自己？恐怕只有昭仪自己心里明白吧
，整个皇宫唯有媚娘和皇上是同坐一条船。媚娘帮皇上，便是帮自己；帮自己，便是帮皇上。又有什么区别？娘娘，不好了！长孙无忌带着一帮老臣在殿外要见皇上，奴才说了，皇上在休息，可他们还是不依不饶，一定要进来，这可怎么办呢、啊，娘娘？皇上离宫之事，万万不可泄露，还请大人随媚娘出去应对。陛下呢？我们要见陛下。舅父大人找陛下有什么事？哼，明知故问。乾隆王一案还没有明确了结，便免去了沈大人门下省中书令一职，换成了毫无资历的袁清言。这是你做的吧？圣旨上盖有玉玺，由内侍剑传达，乃是陛下亲自定夺的结果，又怎么会是媚娘的主意？甘露殿出事了，陛下就搬来严家殿住。严家殿出事了，却未闻陛下再有迁殿。这两日陛下连早朝也不上了，难不成是你把陛下关在寝殿，怂恿陛下做决定？楚大人说的极有可能。我们今天无论如何要见到皇上。诸位大人，人家刚刚向陛下汇报过案情，陛下因为案情所困扰，正在寝宫休息。林姐，你见到陛下了？舅父大人，皇上确实需要时间休息。御医已经说了，皇上还有三日便可上朝。到时候舅父大人想要见皇上，媚娘便不会阻止。三日，那老臣便等陛下三日。不过有一点，请昭仪娘娘弄明白：即便是皇上不能够亲理朝政。摄政之人也应该是太子，而不是昭仪娘娘。你我都做了自己不愿意做的事，这就是命运。狄大人，媚娘现在需要你的帮助。我的帮助？狄大人忘了吗？攘外安内。安内的事就交给媚娘，攘外就得靠狄大人你了。要向皇上回来，必然先要解除乾隆王的危机，否则皇上绝不敢回到宫中。刚才我跟长孙无忌说的三日时间，虽然是为了解一时之急，但也绝非儿戏。娘娘这是把自己的安危也交给狄大人了，万一三日之内狄大人还是不能破案，这……把自己的安危交给狄大人，反正已经不是第一次了。这普天之下能以性命相托的，也只有狄仁杰了。不知怎么的，现在看你啊，觉得你格外贤惠。你们吃不惯宫中的东西，我只好亲自下厨了。以前都是姐姐做饭，她的手艺才好呢。我这手艺，都是跟她学的。兰陵能为自己心爱的人死
，又能死在自己心爱的人怀里，想必应该没有遗憾了。那你呢？你有遗憾吗？其实我和兰陵之间根本没有什么遗憾。因为完全是我一个人单相思，也许暗恋本身就是最美好的遗憾吧。如此说来，你我可是遗憾的同道中人了。好一个同道中人啊！看来咱们在一起是没有遗憾了